मुंबई येथील यशवंतराव चव्हाण सेंटर येथे आज शरद पवारांच्या वाढदिवसानिमित्त बळीराजा कृतज्ञता दिन साजरा करण्यात आलाय यावेळी सर्वांशी साहेबांनी संवाद साधलाय चित्रपट सृष्टी ज्यांनी गाजवली त्याचा वयस्कर झाले ज्यांना दिलीप पवार म्हणून ओळखलं जातं ते माझे घनिष्ठ मित्र आहेत आणि त्यांचा जन्म अकरा डिसेंबरचा आहे आणि त्यामुळे अकरा बारा तेरा हा गेली अनेक वर्ष आम्ही खाजगीच कोणाच्या ते घरी आम्ही एकत्र जवळच असतो आणि एकमेकाचं अभिष्ट चिंतन करण्याचा प्रयत्न करत असतो आणखीन एक गोष्ट महत्त्वाची त्याच्यामध्ये ही आहे की माझ्या जन्मदिवसाच्यापेक्षा आईचा जन्मदिवस तोच आहे आणि माझ्या मातोशींनी अतिशय कष्टानं आम्हाला सगळ्यांना शिकवलं वाढवलं ती स्वतः शेती करायची वडील नोकरीला असायचे सरकारी संस्थेमध्ये आणि शेतामध्ये जे काही पिकेल ती बाजारामध्ये पोहोचवण्याच्या संबंधीचं काम सुद्धा करायचे सार्वजनिक जीवनाची तिला आवड होती आणि म्हणून एकोणीसशे छत्तीस साली लोकल बोर्डाला ती पहिल्यांदा निवडून आली आणि महिलांच्या वतीनं महिलांच्यासाठी काम करता येतं या प्रकारचा आदेश त्यांनी त्या लोकल बोर्डामध्ये दाखवलेला होता विशेषतः मुलींचं शिक्षण आणि मुलींनी आत्मविश्वासानं परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी उभं राहिलं पाहिजे हा त्यांचा आयुष्यावर आग्रह होता अनेक गोष्टी त्याच्या सांगण्यासारख्या आहेत पण मी खूप जास्त विचार करतो की सार्वजनिक जीवनामध्ये काम करत असताना अनेक वेळेला यश मिळतं सन्मान मिळतो कधी कधी संकटंसुद्धा मोठी येत असतात पण त्या संकटावर मात करण्याच्यासाठी जी एक आत्मशक्ती असते ती शक्ती कुठून आली याचा मी ज्यावेळी विचार करतो तो दोन वर्ग माझ्या नजरेसमोर दिसतात एक स्वतःच्या मातोशी आणि दुसरी महाराष्ट्रातला सर्वसामान्य माणूस महाराष्ट्रातल्या सर्वसामान्य माणसांनी तुम्हाला मला सगळ्यांना प्रचंड शक्ती दिली साथ दिली मगाशी बोलत असताना कोणतं सांगितलं ती गोष्ट खरी आहे की सत्तेमध्ये असताना अनेक धोरण आपल्याला राबवता येतात कार्यक्रम राबवता येतात पण ते ज्यांच्यासाठी आहे त्या शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचलं का नाही हे पाहण्याची संधी ज्यावेळी तुम्ही सत्तेच्या बाहेर असतात त्यावेळी सांगत असतात आणि ज्या माणसाच्यासाठी आपण समाजकरण करायचा निर्णय घेतला तिथं आपण जाऊन पोहोचलो आणि त्याची शक्ती तुम्हाला मिळाली तर आयुष्यात तुम्हाला कशाची कमतरता फिरत नाही आणि म्हणून माझी माझ्या सगळ्या सहकार्यांना आग्रहाची विनंती ही आहे सूचना ही आहे की आपली बांधिलकी समाजातल्या शेवटच्या माणसाची आहे आपली बांधिलकी समाजातल्या नव्या पिढीची आहे आणि या सगळ्या नव्या पिढीला बरोबर घेऊन एक वेगळं राज्य वेगळा समाज आणि नुसता महाराष्ट्रच नाही पर्यायानं देशाच्या पातळीपर्यंत सुद्धा पोचण्याचा प्रयत्न आपल्या सगळ्यांना करावं लागेल ते करण्याच्यासाठी वेळ घालवणं हीच खऱ्या अर्थानं महत्त्वाची गरज आहे आज तुम्ही या ठिकाणी ऐंशी लाखाचा धनादेश दिला मी चौकशी केली महाराष्ट्रातल्या सगळ्या जिल्ह्यातून कार्यकर्त्याने हा धनादेश उभा केला प्रफुल्लाईंनी त्याच्यात आणखीन भर टाकली आता याचं काय करायचं तर राष्ट्रवादी पक्षाच्या वतीनं काँग्रेस पक्षाच्या वतीनं आपला एक राष्ट्रवादी वेल्फेअर ट्रस्ट नावाचा ट्रस्ट आहे ती रक्कम त्या ठिकाणी घातली जाईल आणि ज्या कुटुंबातल्या 
कुटुंब प्रमुख आणि शेती वर्षा नाफिकीमुळं दुष्काळामुळं कर्जबाजारी फळामुळं आणखीन काही कारणामुळं आत्महत्या केली आणि ते कुटुंब उघडं पडलं त्या कुटुंबातल्या मुलांच्या शिक्षणाच्यासाठी ही रक्कम वापरावी हा निकाल त्याच्यावर घेतला आणि म्हणून प्रांताध्यक्षने आत्ताच मला सांगितलं की आपण ही रक्कम फिक्स डिपॉझिटमध्ये ठेवू त्यातली प्रत्येक रक्कम एक लाखाच्यापैकी पन्नास हजाराची रक्कम ही त्या ट्रस्टमध्येच ठेवायची आणि पन्नास हजाराची रक्कम ज्या मुलाच्या वडिलांनी आत्महत्या केली त्या मुलाच्या आईच्या नावाने त्याच्या जिल्ह्यातल्या बँकेत ती फिक्स डिपॉझिट म्हणून ठेवायची आणि त्याच्या व्याजातून त्याचं शिक्षण व्हावं ही त्याच्यासाठी कर्तव्य आहे अर्थात पन्नास हजाराची रक्कम ही फार नाही आहे पण हा जो कोर्स करायचा निर्णय त्यांनी घेतला आहे त्याच्यातून जशी वाढलेली रक्कम तशी या मुलांनासुद्धा अधिक मदत करण्याच्याबद्दलची भूमिका घेतली जाईल आणि त्यामुळे हा सगळा पैसा ज्या बळीराजाचं स्मरण आपण केलं तो उद्ध्वस्त झालेला बळीराजा निदान त्याची पुढची फिरी ही संज्ञान व्हावी आत्मविश्वासानं उभी राहावी आणि स्वतःची शेती स्वतःच कुटुंब आणि स्वतःचा संसार सन्मानानं चालवण्याच्यासाठी सुदृढ व्हावी यासाठीच या कोशाचा वापर केला जाईल एवढंच मी या ठिकाणी सांगतो यासाठी आपण सगळ्यांनी हातभार लावला त्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करतो आणि माझे दोन शब्द सांगतो